Киношники. Киношники. Всем добрый вечер в эфире программы «Киношники». Это значит, что э, Дима Овчинников и Таня Котина с вами. Да, и мы готовы обсуждать с вами самое любимое и самое замечательное кино, которое смотрим мы, которое смотрите вы, и в котором мы хотим найти какие-то свои близкие, теплые чувства и смысла. Да, и сегодня у нас такой завершающий эфир касательно режиссеров, которые хоть раз-таки, ну, работали над франшизой «Чужой». Триптик, я бы сказала, да? да? Да, все, мы и Финчера, и Кэмерона рассмотрели. Остался только вот, собственно, сэр Ридли Скотт. Сам, сам, да. тот самый человек, который придумал сам Чужого. Су, сам, да. Да, еще и сэр. При этом, как мы все-таки выяснили, сами стали сомневаться, но действительно, сэр Угу. Заслужил, действительно, это мастодонт Тот человек, который, наверное, переизобрел современный кинематограф Причем открыл несколько жанров заново, как мне кажется И вот обо всем об этом мы сегодня будем говорить а Сразу предлагаю вам присоединяться к нашему разговору Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 Мы ждем ваши сообщения на тему фильмов Ридли Скотта Что вы у него любите, что вы у него ненавидите а, И еще заходите обязательно в наш телеграм-канал Где вот уже, наверное, должен стартовать сейчас опрос традиционный наш Про ваше любимое кино у Ридли Скотта Кота, проголосуйте за свою любимую картину, а в конце мы подведем итоги и выясним, что же у него вы любите больше всего, гладиатора, допустим, или бегущего по лезвию. Ну, да. Не, на самом деле будет интересная беседа, потому что в отличие от Финчера и Кэмерона у Ридли Скотта какая-то просто нереальная фильмография, то есть там мне кажется, нам бы и недели не хватило, чтобы посмотреть все его фильмы, но тем не менее у него очень она разноплановая, потому что у него как есть взлеты, так есть и прям очень жесткие падения, то есть там, поэтому пишите реально в WhatsApp, что вам нравится, что вам не нравится. Мне кажется, ставка на то, что вам не нравится «Чужой завет», она выиграет по-любому. Но там есть еще один фильмец, который, как мне кажется, гораздо хуже, чем «Завет». Но об этом, об этом еще поговорим, да. да, об этом фильме. Ну, давайте начнем с самого начала, так скажем. Я родился. Так вот, сэр Ридли Скотт родился 30 ноября 1937 года. Сейчас ему уже 86 лет, mm -hmm. на минуточку. Он потомственный англичанин, такой настоящий, породистый, который, в общем-то, свое детство тоже довольно классического английского мальчика провел, учился в частных школах. Был у него момент, когда благодаря карьере отца, который был моряком и довольно хорошо выслужился во время Второй мировой войны, отца переправили вместе с семьей в Германию, где он находился, там, по-моему, в контингенте миротворческих войск, и какое-то время Ридли Скотт учился там в школе, потом они снова вернулись в Англию, и, в общем-то, всю остальную жизнь он там и проживает до сих пор, хотя снимает, я так понимаю, в США частенько, наверное. Ну да. Судя по всему, да. После того, как закончил школу, учился на дизайнера в mm -hmm. колледже да, английском и учился на художника. Очень у него с этим хорошо, это по его фильмам видно. И, в общем-то, карьеру в кино начал именно с художника-постановщика, с должности художника-постановщика. Он пришел на всем известный телеканал «Британские на три буквы», который у нас сейчас, я до сих пор не могу вспомнить, то ли запрещен, то ли признан экстремистским, то ли что-то еще. В общем, называть мы его не будем, но вы поняли, про что мы говорим. Туда он пришел снимать сериалы в качестве именно режиссера-постановщика, э, какого-то художника, может быть, там по декорациям, по костюмам, проработал пару, наверное, лет, набрался какого-то опыта и потом уже ушел в свободное плавание вместе со своими братьями. Братьев у него два, да. старший и младший. Одного, к сожалению, уже нету. Второго тоже, к сожалению, нету. Да? Прям невезуха какая-то с братьями, да, потому что старший умер от рака кожи, и младший, я думаю, все вы его тоже знаете. Да, режиссер Тони Скотт, который тоже подарил нам очень много разных культовых картин, которые, к сожалению... Жанровых таких хороших. Да, наложил на себя руки. Да, и после этого, кстати, виден очень такой сильный скачок к религии в карьере Ридли Скотта уже непосредственно. Ну, наверное, не стоит его в этом упрекать, потому что mm -hmm. мало ли, да, как у вас сработает вот это посттравматический синдром. А, так вот, вместе с младшим братом Тони, они вот в тот момент, после того, как он ушел с телеканала, уже организовали свою, так скажем, продюсерскую там компанию. А, и в первое время, в общем-то, Ридли Скотт занимался тем, что, как и Финчер, снимал музыкальные клипы и рекламу. Он, кстати, наснимал более 300, по-моему, роликов рекламных в своей карьере. Да, и причем самый популярный, самый знаменитый среди них, это реклама Apple. 
Да, это Та вот самая... этот Макинтош. Да, Макинтош 1984, стилизованный под вот этот роман Джорджа Орвелла. Да, и он, кстати, был выпущен в 1984 году, там просто все сошлось. Mm -hmm. Это легендарная реклама, ее, по-моему, до сих пор признают одним из самых вообще влиятельных и удачных вот рекламных роликов в истории вообще вот телевизионной рекламы. Поэтому вот вложился, да, вот в, это, в эту сферу тоже очень сильно. И, кстати, он практически до 40 лет, по-моему, занимался именно вот съемками такими вот, ну, как это можно с кустарными, наверное, да, какими-то вот. Просто зарабатывал деньги на рекламе mm -hmm. и особо о фильмах не думал, а вот где-то уже ближе к 40 появились, видимо, амбиции снимать свой первый фильм. А, и, в общем-то, первым его фильмом стал фильм «Дуэлянты». Да, «Дуэлянты» с э, Харви Кайтелем. Да, это довольно некоммерческое такое авторское кино, которое, тем не менее, очень мало, по-моему, собрало в прокате, буквально почти полностью провалилось, спасла его только э, «Золотая пальмовая ветвь» за, по-моему, лучший дебют. Mm -hmm. А что было с карьерой Ридли Скотта дальше, мы вам расскажем после небольшого перерыва. Плюс 7903-797-6333. Присоединяйтесь к нам э, с вашим мнением о Ридли Скотте. Киношники. А мы снова с вами и сэр Ридли Скотт такой молодой, как говорится. Он тоже с нами. Ну, знаешь, а его же очень мило все дедом называют, мне кажется, уже давно и во всех странах мира, и как-то это вообще принято так. Сейчас в интернете все друг друга мило дедами называют, поэтому... Ну, да, ну нет, ну, Ридли Скотт был первый из дедов, так скажем. Мне очень понравилось сообщение от Кирилла из Липецка. Это просто, мне кажется, лучшее сообщение, наверное, дня сегодня. А в детстве я так любил трех чужих, что даже затащил свою бабушку начало 30-х годов рождения в кино на ту самую самую первую часть Ридли Скотта. Для меня маленького это был полнейший экстаз. И ужасы, и фантастика, и космос. А бабушка весь сеанс говорила, о господи, боже мой. Но когда шли домой, она сказала, очень интересно, у нас в детстве такого не было. Проголосовал за чужого, но те же «Бегущий» или «Гладиатор» для меня не менее великие фильмы. Спасибо вам большое за такую теплую историю, Кирилл. Я напомню, что Кирилл проголосовал как раз в нашем телеграм-канале, где мы сейчас проводим опрос на ваш любимый фильм Ридли Скотта. Так что можете там тоже вкинуть голосочек за свой любимый фильм у него. Может быть, он будет каким-то очень нетипичным. Да, мы тоже, кстати, вкинули. Да, мы вкинули, и сейчас мы тоже вам расскажем про те фильмы, которые нам у Ридли Скода нравятся, и которые нам не нравятся. Mm -hmm. Вот, но если возвращаться к тому, с чего, на чем мы остановились, а мы остановились на его как раз первом дебютном фильме «Дуэлянты», mm -hmm. который, как я уже сказала, взял «Золотую пальму и ветвь» на Каннском кинофестивале э, за лучший дебют. И, в общем-то, это дало, наверное, право Скотту потом взяться по своему собственному как бы, желанию за «Чужого», который был проектом, в который никто не верил, в который никто не хотел вкладывать деньги, но и который должен был бы стать, наверное, таким э, хоррором, би, ну, каким-то ну, Би да, муви, то есть да. таким ужастиком, который... Мя... И никто не подумал бы, насколько это великое кино вдруг окажется, оно таким оказалось. И, и кстати, вот что мне еще очень нравится, после «Чужого» же был то, тоже великий, не менее великий «Бегущий по лезвию», который mm -hmm. тоже просто, наверное, изобрел жанр, тут даже не переизобрел, а прям изобрел буквально. А, ну, киберпанка это точно, мне кажется. Но я не, не могу было. сказать, что он прям изобрел, но он такой нормальный вклад сделал ну, в Я не жанр. помню ничего, чтобы до него было прям такого вот яркого в, этом, в этой сфере, как будто ну, бы она ну, не проникала. Ну, потому что активно. это ну, в кино просто не было, а так до этого ну, в литературе постоянно присутствовал вот этот киберпанк, киберпространство и прочее, прочее. То есть там Уильям Гибсон, Филипп Дик, то есть они это все писали. Но сейчас речь, конечно, не про книги, <laughs> мы про фильмы говорим, да. Ну да, и, кстати, на удивление, «Бегущий по лезвию» был фильмом, который провалился тоже в прокате, да. был очень неудачным, и только потом уже приобрел свой статус культовости. Вот. А в моменте он как бы не позволил Ридли Скотту дальше снимать то, что он хотел, потому что ему стали денег меньше выделять. Говорят, ну вот ты провалился, и у него очень долго был вот этот застойный период, когда его фильмы выходили, они нравились критикам вроде как, ну их нормально принимали критики, но абсолютно не принимали зрители, и, и кассовые сборы всегда были практически провальные. Там вот был, например, вот этот фэнтези «Старая легенда», если вы помните, с Томом Крузом, с таким еще. Да, кстати, нам в WhatsApp касательно него написали, что кто-то помнит. Да. Кстати, да, он очень какой-то та такая приятная, мрачная сказка. Я вот даже захотела его пересмотреть, когда вспомнила. Уже давно его как-то вот нигде не видела. В общем, где-то до 91 -го года, на самом деле, Ридли Скотт мыкался вот с а, кучей картин. Там и «Черный дождь» в том числе, и mm -hmm. «Легенда» была. «Тот, кто меня бережет». Такой, по-моему, детективчик был абсолютно простенький, без каких-то вот этих штучек Ридли Скотта. Вот. И только до «Отель Мэй Луизы», когда мы добрались, вот тогда как бы... Он как бы выстрелил. Немножечко, да, Кэша получил все-таки 
наш режиссер и начал дальше снимать уже то, что хотел, наверное. Ну, давай, может быть, перейдем все-таки к тем картинам, которые нам особенно нравятся. А, да, к сожалению, опять же, может, нет, это к счастью для, для Ридли Скотта, у него фильмография, она просто какая-то нереальная, он, как и Спилберг, сейчас работает просто... Как, не знаю, как, какая-то лошадь, как конвейер. Просто mm -hmm. у него каждый фильм там вот просто подряд он нафигачит и только в путь, как говорится, чтобы 80, но ну, все такими энергичными были. Mm -hmm. а, но я, к сожалению, большую часть не видел из этих фильмов. Возможно, не заинтересован был в них, но все-таки я когда-нибудь их посмотрю. Я выделил свою пятерку. А, очевидно, там среди них есть чужой, потому что и так уже понятно, что это... У меня он тоже, потому что да. тут я сразу скажу. Очевидно, там есть Blade Runner. То же самое. Ведущий по лезвию. А, для слушателей скажу, у меня нету самого очевидного выбора «Гладиатора», который вы все любите, который все обожаете. Мне тоже нравится этот фильм, но я решил все-таки по-иному составить свой списочек. Mm -hmm. а, я, пожалуй, назову еще «Великолепную аферу» с Николасом Кейджем. Это такой очень, не, вообще ни разу не эпичный, ни разу не такой не размашистый фильм Ридли Скотта. Это такая милая, черненькая комедия про аферистов. И на самом деле смотрится очень интересно И там действительно очень э, классный финальный твист Затем я из последнего Выделю последнюю дуэль Мне, На удивление этот mm -hmm. фильм понравился Среди последних работ Ридли Скотта Потому что mm, к, к последним работам Ридли Скотта Мы перейдем еще Ну и финалка, который, вот, фильм, который я не устаю пересматривать э, Возможно меня даже кто-то поддержит Черный ястреб Потому что это во-первых Я еще не видел военного фильма про современные какие-то, ну, относительно современные военные конфликты, которые были, были бы сняты с таким размахом, с таким кастом, с таким подходом. Это прям ох. То есть, конечно, громко будет сказано, но для меня «Черный ястреб» — это вот та самая сцена из «Спасти рядового Райана» на «Амаха Бич», которая в самом начале, но только растянутая на весь фильм. Громко сказано, я знаю. Mm -hmm. Ну, собственно, вот это моя пятерочка. Слушай, ну, я, у меня не сильно отличается в начале, потому что чужого и бегущего по лезвию, ну, никак ты не выкинешь, ну, да. потому что даже если ты, может быть, лично не очень хорошо относишься к этим фильмам, допустим, что такое возможно у кого-то, а, не как бы переоценить их вклад вообще в кинематограф мировой очень тяжело, потому что это действительно это новое открытие для жанра, и каждый раз мне очень нравится вот эта история успеха, когда ни в тот, ни в другой проект никто не верил, как бы, ну, чужой еще ладно, хорошо, в ка там, ка кассовые сборы были хорошие, у бегущего по лезвию вообще все было плохо, а в итоге и там очень много переизданий, легендой. кстати, было. Да, и вообще были проблемы с «Бегущим по лезвию» во время съемок, mm -hmm. потому что вот, кстати, такая, очень часто задаваемый вопрос, почему фильм такой темный? А темный он специально, потому что Ридли Скотт, он как человек все-таки с художественным образованием, такой человек-художник, mm -hmm. он всегда, кстати, очень сильно запаривается по поводу декораций, по поводу того, что все было действительно классно и натурально выглядело в кадре, поэтому он тоже запаривался, естественно, с декорациями, попросил, чтобы их ему сделали. И декорации сделали, но сделали так плохо, что они ему ужасно не понравились. Он был, в общем, в шоке. А уже откатить назад и как бы время еще выделить на там переделывание вот этого всего не было возможности совсем. Проект был довольно дорогой. Харрисон Форд дышал в затылок, потому что звезду такую так просто тоже не вытянешь и там не перенесешь эти съемки куда-то. И Ридли Скотт решил, что ну что, будем как какими-то способами решать этот вопрос. Mm -hmm. Это позорище я показывать не могу на экране. Поэтому мы сделаем все, что что максимально темным, зальем все дождем, чтобы все это было плохо видно. В итоге и, эту фишку какую Да, и это придало фишку, то есть вот этот неонуар такой, даже киберпанковский неонуар, можно сказать. То есть, когда да. все в дожде, все так мрачно. Нет, это все классно. И главное, мне очень нравится его философия, вот это вот, знаешь, он еще в то время уже начал говорить про искусственный интеллект, про искусственных людей, то есть продолжил буквально там, наверное, разговор Кубрика, который Кубрик начинал в свое время своими фильмами. И в итоге-то как бы мы сейчас все приходим только к этому, а он же тогда время опередил. И, кстати, я вот даже думала, возможно, он не зашел так сильно зрителям того времени, потому что это было какой-то такой далекой э фантазии. И претенциозное наверняка. То есть они наверняка посчитали этот фильм претенциозным. Возможно. Они, они, они просто тягучий. не жили, Дима, в 2024-м. Mm просто не жили, не знают всей этой боли и всего этого искусственного интеллекта, который на нас давит теперь. Ну, в общем, «Бегущий по лезвию», конечно, кино великое. Но у меня в списке будет «Гладиатор», потому что не могу Эх, ничего сделать. Я, опять же, мне очень... Какая-то предсказуемая. Ну, понятно, конечно. Ну, с одной стороны, там такой Рассел Кроу, как бы сложно как бы не обратить на него внимания и не поместить его в список своих, своих любимых фильмов. А во-вторых, мне очень нравится, опять же, история, как Ридли Скотт буквально заново возродил жанр пеплума про, про который забыли на какое-то mm. время. Там тоже это была очень да. грустная история с пеплумом, потому что это был жанр золотого века в Голливуда, когда его очень любили, очень 
много снимали, зрители О, да. очень много ходили на эти фильмы. Бангур. То есть да, вот эти да, все-таки да. классические фильмы. А, ну, мне, мне, кажется, мне, мне кажется, вот этот жанр, он как раз-таки скончался из-за провала Клеопатры, который был вот, именно. Очень, очень дорогим, но при этом он ничего не собрал, и поэтому так решили, а, ну давайте-ка, наверное, отойдем от этого. И, и да, ну, по сути, Ридли Скотт был... вер вернул вот все Да, во-первых, какова вообще, э, так скажем, его амбициозность, его смелость взяться за жанр, который уже буквально умер, вот там mm -hmm. на руках Голливуда про него все забыли, и уже никто ставки на него не делаешь, а ты берешь, это дорогущий проект, какие и там съемки, опять же, учитывать Ридли Скотта, которого нельзя, не зря называют дедом, еще и за то, что он постоянно ну, душнит. То есть, вот, мне нужен Колизей, мне нужно, чтобы все было реально. Я не буду ничего и рисовать. И мороженку. И мороженку, да, настоящую. Не надо мне тут ваших зеленых фонов, я вам тут не аватары снимаю, да, я вам сейчас тут Ой. все буду на, на, на как натуралке. Ты, как ты ножичек ты так в камеру там воткнула. Камерон я все равно люблю, но люблю я его. Он знает об этом, я думаю, надеюсь. Так да, вот. конечно, особенно тебе актер, который ж, в, жидкий из второго. Он тоже тебя любит. Он меня, возможно, не любит. В общем, я просто о том, что он действительно все это делает с размахом и вложить огромное количество сил и денег вот в такой проект, который не факт, что зайдет на тот момент. Это огромная смелость и это огромный талант все-таки сделать это кино таким, что он взял пять Оскаров, в том числе за лучший фильм, если я не ошибаюсь, по-моему, за главную мужскую роль Рассел Кроу получил. Насколько я помню, да, вроде он за «Гладиатор» взял. Да, да. Я почему-то, кстати, всегда путаю. Он то ли за «Гладиатора», то ли за э, «Игры разума» брал. Возможно, за оба фильма. Возможно, за оба. Я Мне не, кажется, его за «Гладиатор» точно брал, но да. мы сейчас можем это проверить, кстати, когда у нас будет небольшой перерыв. Угу. Ну, я о том, что кино все-таки, да, оно массовое, но э, это не делает его плохим. То есть М я о том, что это прям такой классический классный хит, который всем приятно всегда посмотреть. Да, но массовое, там достаточно простой сюжет, это все-таки история о месте, но да, я не стану спорить, что с таким размахом это действительно кино и по сей день очень классно смотрится, поэтому не, не судите меня строго, что у меня нет в списке любимых, мне да нравится нет, этот мы же, фильм. Мы, мы же не судим совсем. Кстати, второй «Гладиатор» тоже от Ридли Скотта выходит уже, да, вот, вот по-моему, в ноябре уже его обещают нам, да, там, конечно, mm -hmm. уже без Рассела Кроу. Были, кстати, смешные очень заголовки на прошлой, по-моему, неделе о том, что э, Ридли Скотт пояснил, э, почему там не будет вот этого вот героя главного, потому что он умер. А, а, класс, а об этом спасибо. не знали, да? Отлично пояснил спасибо дед. Такой, спасибо, дедуль. Не, он, он еще мог бы так вот добавить, типа, знаете, почему не будет Рассела Кроу? Потому что fuck you, fuck you, thank you very much, fuck you. Да, такой он тоже умеет, кстати. Вот, опять же, почему его называют дедом? Такой mm. вот своевольный, все время ворчащий дедолечка, но очень талантливый. Пока у тебя есть время, еще один фильм какой у тебя остался. Еще один фильм. Знаете, пусть я выберу хороший год. Я вот тут подумал, что что-то надо удивлен. взять такое оригинальное. Ну, это, это очень э, необычно для Ридли Скотта, потому что это единственная, наверное, романтическая комедия в его карьере. Но при этом она тоже удачная. Тот же Рассел Кроу там прекрасный, красивые очень виды Тосканы. В общем, такой размеренный очень. Кстати, в его стиле, несмотря на то, что не его жанр, но стиль mm -hmm. его такой размеренный, медленный, все натурально, как бы поля колосятся. Все прекрасно. Вообще очень приятное, по-моему, кино, которое всегда спасает, кстати, вот во время такой осенней хандры, как сейчас вот у нас скоро наступит. Так что mm -hmm. имейте в виду. Ну и последнюю дуэль я тоже, кстати, внесла в свой список любимых фильмов, потому что из, мне кажется, последних крупных таких премьер-блокбастеров, которые добирались до наших экранов, и это вот до сих пор у меня, например, в памяти как одна из самых ярких картин, которая за последние годы выходила. Да, это очень интересный фильм, тоже очень эпично снят, и учитывая, что э, последние работы Ридли Скотта, они вызывают иногда там, типа, какое-то недоразумение. Противоречие, там, да. Противоречие, да, что, мол, дед, дедушка, что с тобой, пей таблетки, иначе получишь по... Ну, вы поняли. Здесь я прям ну, скептически относился, но как только я посмотрел, вот прям до фин вот финальные титры начались, и я такой, вау. А мне реально искренне понравилось. Да, это, это потрясающий фильм, в котором очень интересно копаться. Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв. Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Ждем ваших сообщений про э, ваши отношения с Ридли Скоттом и его фильмами. Что любите, что ненавидите. И залетайте к нам в телеграм-канал. Э, там мы тоже голосование соответствующее проводим. Киношники. 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 
И мы снова с вами, Ридли Скотт тоже сегодня у нас в студии. Шутка, не в студии. У нас сегодня в студии Саша, а он лучше Ридли Скотта. Это точно. Потому что Саша наш, и он не сэр, и он не дед. Да. Вообще, тысячу вариантов. Пишите еще причины, почему Саша лучше, чем Ридли Скотт. Но Ридли Скотт мы все равно, конечно, тоже любим. Мы говорим сегодня о нем. Плюс 7 903 797 три Ждем ваши сообщения. Давайте как раз вот их сейчас и почитаем, что вы любите у этого режиссера. Например, Виктория из Москвы нам пишет спасибо большое, Ридли Скотт, хороший год, легенда. Mm -hmm. Тельма и Луиза, бегущий по лезвию, черный ястреб тоже вот вспоминает. Вот, хоть кто-то вспомнил черную ястреба. Так, и следующее сообщение нам пишет Александр. Чужие два лучше. А, а, но мы это уже обсуждали <laughs> на предыдущих эфирах, поэтому немножечко не в тему. Ух ты, а вот Михаил нам пишет Тот, кто меня бережет, я смотрел на первом в своей жизни видаке Я не знал даже, что это Ридли Но фильм неплохой, согласитесь mm. Ну, он, он классический такой. Я не сказал, что он плохой Он просто классический детектив И очень не похож на обычный вот этот вот масштаб Ридли Скотта А вообще, да, это хороший такой нормальный фильм mm. Константин из Нижнего Новгород... Новгорода пишет. Добрый вечер. Сегодня кинокиллер в студии. Если да, мне лично так больше нравится. Я каждый четверг тут в студии. Я не знаю, к чему этот вопрос задали. Лучше про Ридли Скотт что-нибудь спросили, но спасибо. А вот там написали, что в играх разума Рассел Кроу не брал Оскар, а вот в Гладиаторе брал как раз. Да, спасибо, что уточнили. Да, спасибо за уточнение. Потому что мы забыли уточнить как раз. Итак, а в этом сегменте мы, конечно, в предыдущий раз сказали до перерыва про наши любимые фильмы Ридли Скотта. А сейчас я решил так немножечко напакости. И составил, составил 4 фильма, которые мне не особо нравятся. Давайте, угадайте, что там будет в этом списке. Ну, наверное, «Чужой завет». Ну, я, я не знаю. Я вот уже говорила, когда мы обсуждали франшизу «Чужой», что у меня более какое-то легкое отношение вот к этим, скажем, сочинениям Ридли Скотта на тему. Я не считаю это продолжением там или «Чужого». Мне кажется, это вообще отдельная история. Поэтому... Да, это не продолжение, я... потому что это предыстория ну, «Чужого». Пусть, ну, пусть предыстория. Я имею в виду, я не хочу это считать частью франшизы, потому что оно какой то вот действительно особняком как будто бы стоит. Мне кажется, если бы он сделал отдельную трилогию, вот состоящую там из «Прометея», «Завета» и там третьего mm -hmm. фильма, который планируют вроде снять то было бы нормально вполне, не надо это связывать с чем-то другим. А уже не получится от этого отделаться, потому что в «Чужом Рому» уже эта привязка к «Завету» и к «Прометею» уже есть. Да. Ну, про «Чужой Завет», ну да, мы уже поговорили на предыдущих эфирах, когда рассматривали всю франшизу, собственно, «Чужой». Ну, для претензии основная, я так понимаю, что он уходит вот в эти прорелигиозные темы и пытается какую-то философию из научной фантастики выжить. Да, хоть это и было в Blade Runner, наверное, как-то даже лицемерно как-то критиковать чужой завет за это, что он там пытается опять там вот именно уйти в эти мысли касательно творения против творца, то есть Дэвид против его создателей, вообще поиск создателя. Не знаю, как-то мне кажется, что это абсолютно лишнее именно в франшизе чужой. Поэтому, ну, это самое минимальное, за что можно покритиковать «Чужой завет», потому что там, ну, все персонажи имбецилы, извините. То есть этого, в, в принципе, уже достаточно. Ну, вот в «Прометей», мне кажется, этого нет. «Прометей» как-то полегче был в этом плане ну, и попроще, наверное. Ну, «Прометей», знаешь, как бы, поэтому у меня его в списке нет, хотя пятом, наверное, я бы добавил «Прометей», но я его просто... Вот его я могу воспринимать как фильм, который, ну, чисто как блокбастер, как красивый блокбастер, я готов его посмотреть и принять. Вот. Да. Плюс семь девятьсот три, семь девять семь шесть три три три. Вдруг вы тоже не любите, как и Дима, «Прометея» и «Завет». Напишите нам, пожалуйста, почему вам эти фильмы не понравились. Или почему вам нравятся какие-то другие фильмы Ридли Скотта. Я напомню, что у нас идет тематическое голосование в нашем телеграм-канале. Там тоже можно выбрать свой любимый фильм Ридли Скотта. Тоже заходите, мы обязательно в конце эфира подведем итоги. Что у тебя следующий по а, а, то есть я так понимаю, короче, ты у нас на стороне пацифизма, я и ты будешь буду скорее критиковать пацифизма. меня. Я не смогла выбрать фильмы у Ридли Скотта, которые мне прям вот абсолютно не нравятся, которые я хочу поругать. Мне наоборот, все хочется защитить. Угу. Хорошо. Ну, ладно, наверное, наверное, я сюда тогда прям следом после «Чужой завет», который фильм мне абсолютно не нравится у Ридли Скотта, это фильм «Советник». С а Майклом это... Фасбендером, с Хавером Бардемом, Кэмерон Диас, Брэдом Питом и Пенелопой Круз. Каст, конечно, там просто какой-то нереальный. Фильм сам по себе красиво снят. И трейлеры вроде как бы зазывали так на фильме, думаешь, что-то интересное, криминальная какая-то штукенция от Ридли Скотта. Ты приходишь, ты вообще не понимаешь, на что ты пришел. Вроде в сценаристах культовый писатель Кормак Маккарти, вот. написавший «Кровавый меридиан», «Старикам тут не место», «Дорогу». Дорогу. Да. А ты получаешь какой-то очень криво написанный, очень странный фильм, вроде бы про э, трафик запрещенных веществ, но 
ни туда, ни сюда, и ты сидишь и думаешь... Для чего? Что это за сабантуй? Просто красивых людей на экране. Я могу понять, почему этот фильм это многие не любят. Многие его, может быть, там не поняли или как-то не прочувствовали. И в нем это, наверное, действительно есть. Потому что он откровенно скучный. Ну, будем честны. А, потому что он диалоговый. Там очень мало действия. В основном мы просто слушаем разговоры персонажей о чем-то. И через эти разговоры мы понимаем, что вот там у человека постепенно рушится жизнь. Вот, вот он в криминал вошел, думал, что все будет легко. Оказалось, что все, как это всегда бывает, не так просто. И как бы все у него порушилось, он пришел к какой-то там своей личной трагедии. Но мы это слушаем просто через диалоги, через разговоры. Да, они гениальны, потому что Маккарти все-таки... И он мне нравится именно с точки зрения текста. Мне кажется, это было бы очень интересно, может быть, почитать в виде пьесы, допустим, какой-то... Возможно. Но когда ты приходишь в кино, тебе хочется не просто как бы красивую актерскую читку посмотреть, а что-то еще. И вот там как раз, ну кроме там сцены с натянутой вот этой вот струной или чем-то там, да? Так, ну да, и со было. сценой э, с Брэдом Питом и с определенным устройством. То есть как бы мне в памяти больше ничего не всплывает. Ну, а, да, ну нет, ладно, это... ладно, еще одна сцена с Кэмерон Диас с лобовым стеклом. Хорошо. Она, она, кстати, вошла, я недавно смотрела список самых странных э, сексуальных сцен в истории кинематографа. Ха -ха. И вот она туда вошла, она правда Именно. очень странная. Не, не, вот я хот хотел бы оспорить, потому что ты, ты так говоришь, как будто мне, кроме, мне не подавай диалоги, мне подавай, подавай движ. Не, на самом деле, то есть в Blade Runner там, он, в принципе, не, не, не такой динамичный, как э, какие-нибудь другие фантастические фильмы. Там тоже на диалогах все построено. Но просто проблема в том, что как будто то ли смонтирован фильм странный, из-за чего диалоги Кормака Маккарти, они ну, вообще как будто мимо кассы. Тухнут, да? Они не то чтобы тухнут, они то об одном, то о другом, и ты не можешь сфокусироваться вообще, а про что вы говорите? То ли вы про какую-то тему секса вы сейчас говорите, то ли все-таки про трафик, то ли еще про что-то, то ли про это. И какая-то вот мешанина получается. То есть по, по факту ты правильно все описала. Да, это фильм про то, как человек попытался войти в бизнес и провалился в этом. Но через эти странные диалоги ты очень очень тяжко тебе удается уловить суть сюжета, как мне кажется. Нет, я согласна, что, очевидно, в «Советнике» что-то не сработало, вот, в том смысле, mm -hmm. в котором мы понимаем кино Ридли Скотта. Вот, чего-то там действительно не хватает. Возможно, как это очень часто у этого режиссера бывает, надо смотреть полную режиссерскую версию, а Ридли Скотт у нас любитель больших фильмов, они у него не режиссерские версии обычно, меньше двух с половиной часов, по-моему, не бывают. Mm -hmm. Очень редко, наверное, какие там, может быть, покороче есть. А режиссерские версии так вообще за три часа часто вываливаются. И вот говорят, что по-хорошему, если ты хочешь прям вот понять, что такое Ридли Скотт, все-таки надо смотреть именно его режиссерские версии, где он ничего не вырезал, то, что ему не хотелось, не шел ни у кого на поводу и показывает все вот так, как он это видит. Mm -hmm. Так, ну что, дальше? Да, давай еще один. Uh, ну, у меня еще, ну, у меня еще два осталось. Ага. Uh, ну, тут как бы, uh, как это говорится, love-hate relationship у меня с этим фильмом. Я могу понять, почему он взялся за него, и что, ну, просто, наверное, на душе у него больно было, но, тем не менее, фильм получился при всех, там, вроде бы, ну, потенциально хороших данных, то есть это красивые съемки, отличный каст, и тема интересная, но исход царей боги — это, честно говоря, какая-то нудистика, честно говоря. Это, ну, не особо интересно, не особо затягивающий фильм, как, как мне кажется. Хотя, ну, Тут ну, надо быть идиотом, чтобы не признать, насколько ну, действительно классно снято. Действительно, mm -hmm. и тема интересная взята для этого фильма. Но просто ты сравниваешь, допустим, «Исход царей боги» и мультик «Принц Египта», где, ну, по ну, понятное дело, да, это глупо сравнивать мультик и фильм Ридли Скотта, но даже в, в, вроде бы в, аним в анимационном фильме историю Моисея показали гораздо как-то масштабнее, эпичнее, интереснее, вовлека ты вовлекаешься в это гораздо лучше. В фильме «Исход царей боги», к сожалению, я, ну, я реально чуть не уснул, когда смотрел в кинотеатре. Ну, это действительно довольно скучно получилась такая экранизация Библии, чуть ли не дословная, и даже Кристиан Бейл, который, казалось бы, такая большая звезда, всегда выдающие классные вообще работы и классные актерские перформансы на экране, даже он там как-то блекло отыгрывает, как мне кажется, и какой-то, ну, Моисей, ну да, Моисей, ну, дальше как бы того, что он Моисей, мы ничего не узнаем особо. То есть это кино, которое не удивляет. Да, это стандартный, классный, хороший 
хороший Ридли Скотт, может быть, с технической точки зрения. Да. Классический с точки зрения сценария, потому что, ну, Библию не перепишешь и ничего там особо и не переделали, как бы, вот именно в этом фильме. Поэтому, да, наверное, просто как экранизация она имеет право на существование, возможно, она кому-то открыла глаза, конечно, не знаю, может быть, кому-то нет, вот, но она довольно проходная, я, я тут с тобой соглашусь. Mm. Ну и последнее, то есть я вкратце скажу об этом фильме, это очень спорно, то есть и, возможно, это, ну, в принципе, уже в WhatsApp мне написали, вот за, вот за советника ответишь, Константин из Нижнего Новгорода, Константин, вы, вы, честно говоря, достали мне каждый эфир угрожать, хватит, я... я... Дим просто никогда не ездит в Нижний Новгород, запомни это. Я, я хороший человек, добродушный, зачем вы мне угрожаете? Короче, в неудачной работе Ридли Скотта я, пожалуй, отнесу фильм «Ганнибал». То есть это продолжение «Молчание ягнят». Да, меня сейчас, наверное, распнут. Я удивлен, что за советника распнуть меня хотят, но за Ганнибала меня точно. Тут уже все просто убить готовы будут. Но, честно говоря, тут, ну, на самом деле, не вина, Редли, не вина Редли Скотта, потому что Томас Харрис написал не очень удачное продолжение. То есть, собственно, тоже книгу «Ганнибал», продолжение «Молчание ягнят». И там, ну, конечно, накошеварил он какую-то дичь. И... Ну, в принципе, Ридли Скотт работал с этой дичью, которую накошеварил, собственно, Томас Харрис. Не, опять же, снято красиво? Красиво. Эм, глупости именно по части именно сюжетной вот этой вот именно основы с Ганнибалом Лектором, это, конечно, ну, да, достаточно странно. Есть культовые сцены, в принципе, все интересно, но... Это, конечно, не молчание ягнят. Да. А, из того, что мы забыли, вот, между прочим, мне тут на глаза попался сериал «Воспитанный волками», про который mm -hmm. я тоже рассказывала. В принципе, это, наверное, часть вселенной чужого, если уж так говорить. Вот. Это не часть франшизы, но часть вселенной так точно. И, наверное, подразумевался он как действительно продолжение развития, возможно, фильмов как раз про «Прометей Завет». Там где-то в промежутках вот должны были быть «Воспитанные волками». А, если вы не смотрели, <coughs> я бы вам посоветовал первый сезон посмотреть, потому что он действительно неплохо сделан. Он какие-то новые, свежие идеи предъявляет, наконец-таки. Ридли Скотт там, кстати, не только продюсер, но он, по-моему, пару эпизодов сам снял. Так mm -hmm. что, действительно, там чувствуется рука мастера, чувствуется масштаб, чувствуется стилистика. Да, он там снова заигрывает с темой религии, с темой искусственных людей, искусственного интеллекта, которые пытаются уже понять, кто же его создатель. На фоне того, как в общем-то люди убивают друг друга из-за религии и тоже ищут все своего создателя. В общем, вот это какая-то отцовская тема, наверное, когда каждый ребенок ищет, кто же все-таки его создал. Она вот какая-то вечная в творчестве Ридли Скотта. Ну вот, собственно, воспитанные волками, они, наверное, имеют уже право на просмотр. Именно mm. первый сезон. Второй, конечно, там уже все стало гораздо хуже. Но первый, если вам интересна вот эта вот тематика и любите научную фантастику, то посмотрите. Кстати, касательно научной фантастики, пока еще время есть. Я что-то, ну, все, да, свой хейт mm -hmm. спич я закончил. Мы забыли об одном фильме, замечательным, который даже на Оскар номинировался. «Марсианин». Да. В этой череде вот, собственно, таких странных работ Ридли Скотта, «Марсианин», это, кстати, ну, это действительно и хорошая экранизация. Я начинал читать книгу Энди mm -hmm. Уира. Это действительно интересная экранизация и очень классно сделанная. И Мэтт а Дэймон я... красавчик. А я все время вспоминаю рассказ Дарьи Гордеевой, который мне рассказывал, что однажды к ним в эфир приходил специалист по космосу, который mm -hmm. говорил, что фильм «Марсианин» — один из самых близких к реальности фильмов, который показывает, как бы было на самом деле, грубо говоря, если бы человек застрял там на Марсе. И когда там все упрекали, что он какой-то пленкой там что-то заклеил, как раз этот специалист сказал, что да, вот именно такой пленкой, именно такой пленкой люди могут спастись там вот от, так скажем, недружелюбной для них атмосферы. Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Если у вас есть какие-то соображения по поводу фильмов Ридли Скотта, может быть, вы хотите рассказать про ваш любимый фильм или нелюбимый, напишите нам, мы еще успеем почитать сообщения. И также заходите к нам в Телеграм-канал, там проходит соответствующий опрос. Мы вернемся через несколько минут. Киношники. Киношники. А мы снова с вами, хоть и ненадолго. Да, угу. мы будем подводить итоги касательно Ридли Скотта. Что у нас там вопросе? Татьяна, озвучьте результаты, я в нетерпении. Сейчас, подождите секунду, надо еще найти эти результаты. Так, ну, они довольно предсказуемые. Саша танцует 29%, гладиатор, конечно же, первое место. А на втором месте у нас Чужой, 26% угу. с него проголосовало. И Бегущий по лезвию, третий, 20%, собственно, ничего что? нового мы не узнали. Ничего Но нового, вот да. что для меня очень-очень печально, друзья, последние дуэли, 0%. Никто не смотрел последнюю дуэль. 
Ребята, посмотрите обязательно. Я вам очень советую этот фильм. Вот если у вас будет свободный вечер, прям выделите, вы получите максимальное, мне кажется, количество удовольствия. Кстати, между прочим, в этом фильме еще Бен Аффлек есть с... Господи, как... С его с, корешем. С, да, с тем самым. С Мэттом Дэймоном. Да, забыл я, как его зовут, прошу прощения. С Мэттом Дэймоном. И они даже написали ведь сценарий для этого фильма. Да. И это уже не первый их совместный проект. Каждый, каждый их проект совместный обычно становится большим хитом. И вот с последней дуэлью нисколько не исключение. Она, это действительно фильм, который настолько вовлекает тебя вовнутрь того, что происходит, что ты потом ничего сделать с собой не можешь и постоянно возвращаешься к этой истории. Опять же, он красивый, эпичный. Там все снято на натуралке. Вы уже давно такого, поверьте, мне не видели. Так, марш все смотреть последнюю дуэль. Да. Так. Вот. А что у нас дальше? Просто? А еще марш в, Коро, в кинотеатр Коро, угу. в, в проект Коро Арт, который показывают очень классные проекты, а мы вас приглашаем туда каждый четверг. Так вот, я вас в этот раз позову на фильм «Заговор в Каире», который кино 22 года выпуска, который пройдет, по-моему, в Коро Атриум, если я не ошибаюсь. Можете найти, собственно, всю информацию подробную на сайте у Коро Арт. Посмотрим, обсудим Видите этот фильм вместе с психологом, который проводит эту программу. Фильм рассказывает, в общем-то, про, про духовного главу современного мусульманского мира, который неожиданно умирает, и политические элиты тут же начинают борьбу за его место. Мне кажется, очень актуальный сюжет на сегодня. А уж что по этому поводу скажется психолог, тем более интереснее послушать. А 28 сентября в 18.00 в киноцентре «Октябрь» нашим любимым в рамках программы «Молодая критика» пройдет показ фильма «Солнце». Мое. И плюс еще будет обсуждение с кинокритиком Златый Лещук. Да, э, фильм 22 -го года с Полом Мискалом в главной роли на английском языке с русскими субтитрами. Поэтому, если вы заинтересованы, то 28 сентября 18.00, киноцентр Октябрь, фильм Солнце Мое и обсуждение со зрителями и с кинокритиком Златый Лещук. Ну, mm -hmm. собственно, все. На этом все. Мы должны анонсировать следующий эфир, потому что я надеюсь, он будет просто бомбовым. Мы тут выбрали очень классную бомбовым. такую... Да, мы выбрали, потому что очень классную ностальгическую тему вдохновения Вишься, опять же, Сашей с Дашей, вечерними нашими дуэлянтами музыкальными главными. Потому что решили мы поговорить про старые ностальгические мультфильмы, мультсериалы, которые мы смотрели, которые вы смотрели. Ох, засмеют меня. Да ладно, мне кажется, просто всем надо за эту неделю, друзья, домашнее задание вспомнить, что вы смотрели в детстве, что вы любили, а может быть и песенки какие-то из этих мультфильмов вспомнить. Тоже mm. будет замечательно. Может быть, даже послушаем что-нибудь такое. Ну и мы с вами прощаемся на сегодня. С вами были Дима Общинников. И Таня Котина. Всем пока. Пока-пока. Всем отличного кино.